வணக்கம் வாழை வல்லமுடன் அடிக்கடி வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வருந்தத்தக்க காமெடி நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் ஒரு தெருவில் போய் நின்றுட்டு எங்கள் இன்ஜினியர் வீடு எங்கே இருக்குது என்ன கேட்டால் ரொம்ப குறிப்பாக அடையாளம் சொல்லி அந்த வீட்டுக்கு போங்க என்ன சொன்ன காலங்கள் உண்டு அதுக்கு அடுத்த காலகட்டங்களில் இங்கே இன்ஜினியர் வீடு எங்கே இருக்குது என்ன கேட்டால் எந்த இன்ஜினியர் அவர் பேர் என்ன என்னு கேட்டுட்டு விளக்கமாக சொன்ன காலங்கள் உண்டு இன்னொரு காலகட்டங்களில் இங்கே இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர் எங்கே இருக்கிறாரு என்னு கேட்கும் போது கரெக்டாக பேர் சொல்ல எங்கே இந்த ஏரியாவில் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க என்ன சொன்ன காலங்கள் உண்டு இப்போ லேட்டஸ்ட் காலங்களில் இங்கே இன்ஜினியர் வீடு எங்கே இருக்குது என்னு கேட்டேன் அது அந்த பாலத்தின் கீழே வெட்டியாக உட்காந்துருக்கிறவன் எல்லாம் இன்ஜினியர் தான் போய் யார் வேணும் பார்த்துக்கோ என்னு சொல்கிற காலங்கள் வந்துடுச்சு அதில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்களில் நம்ம கேன்சர் ஏங்கிறது ஸ்ரீதர் டைரக்ட் பண்ண படங்களாகட்டும் கமலஹாசன் நடித்த வாழ்வை மாயமாகட்டும் அந்த மாதிரி கேன்சர்ங்கிற விஷயம் சினிமாவில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நாம் இப்போ நம்மளை சுற்றி நாலு பேர் நிற்கிறாங்கன்னா அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேன்சர் இருக்குதுங்கிற அளவுக்கு போயிட்ருக்குறோம் தெருவுக்கு ரெண்டு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க என்கிறது தான் உண்மை இந்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எடுத்த ஒரு சென்சஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா பதிமூணு பர்சன்ட் டெத் ரேட்டுக்கு காரணம் கேன்சர்னு சொல்லுது இந்த கேன்சர் வந்துட்டாலே வாழ்க்கையே முடிஞ்சு விட்டது என்ன நம்ம பயப்படுறாங்க அப்படி இல்லை எதிர்த்து போராடலாம் நிறைய மருத்துவ உலகத்தில் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் உயிர்காக்கும் மருந்துகள் உருவாகிட்டு இருக்குது அப்படி புற்றுநோய் இன்னும் ஐடென்டிஃபை ஆகி நீங்கள் மருத்துவம் செஞ்சு கொள்ளும் போது நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு முறைகளை பற்றி தான் இங்கே பேச போகிறோம் அந்த புற்றுநோயாளிகள் அவங்களோட உணவில் நிறைய புரோட்டீன் சேர்த்துக்கணும் அது முக்கியமாக நான்வெஜ்ஜாக இருந்தால் இறைச்சி உணவுகள் மீன் முட்டை இன்னும் எடுத்துக்கலாம் தயிர் மாதிரியான விஷயங்களும் எடுத்துக்கலாம் உடம்புக்கு நிறைய கால்சியம் சத்து கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் சேர்த்து எடுக்கணும் புற்றுநோயாளிகள் சிகிச்சை காலத்தில் உணவு எடுத்துக் கொள்வதற்கு பல தடைகள் வரும் அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது அவ்வளோது கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால் சாப்பிட்றதுங்கிறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதில் முக்கியமாக மூணு விஷயங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா பசியின்மை வாயில் ஈரப்பதம் குறைதல் ட்ரை ஆகிடுறது மோத் வாயிலும் தொண்டையிலும் புண் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு மூணு பிரச்சனை சொல்லலாம் இந்த மூணு பிரச்சனையும் ஓமியோபதி மூலியமாக கொஞ்சம் சரி பண்ணலாம் முக்கியமாக என்கிட்ட வர கேன்சர் பேஷண்ட் எல்லாருக்குமே நான் பசியை தூண்டக்கூடிய சில மருந்துகள் முக்கியமாக லீவ் டீ இன் நான் போடக்கூடிய ஒரு லிவர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் லிவர் ஒர்க் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ராப்பை கொடுப்பேன் ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆசை வந்துடும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் மேலே அப்பா இந்த மருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னால் சாப்பிட முடியுதுங்க இன்னும் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில உதவிகள் ஒமியப்பதியும் பண்ணலாம் இப்போ பசியின்மை இல்லாத பசியே இல்லாத நேரத்தில் சாப்பிட வேறு வழி இல்லாமல் உறவுகளோட கம்பல்ஷனில் சாப்பிடும்போது அது உடம்பு ஒத்துக்காமல் வாந்திங்கிற பிரச்சனைகள் தான் முக்கியமாக இந்த மாடர்ன் மருத்துவத்தில் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை செய்யும் போது வரக்கூடிய உபாதைகள்னு சொல்லலாம் வாயில் உமிழ்நீர் சுரப்பது ரொம்ப குறைஞ்சி போகிறதுனால வாயில் இருக்க ட்ரைனஸை போக்குவதற்கு குறைஞ்சது ரெண்டு லிட்டர்னாலும் தண்ணி குடிக்கணும் 
அதே போல் நான் என்னோட ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டுக்கு நெர்வ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பு பபுள் கேம் சாப்பிடுங்க அதாவது சுயிங்கம் காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் வாயில் போட்டு மெல்லுங்க என்ன சொல்கிறது என்னோடய பழக்கம் அந்த மாதிரி இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டும் கொஞ்சம் நல்ல சுயிங்கம் காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒருத்தட மெல்வது என்கிறது வாயில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு நரம்புகளையும் உமிநீர் சுரப்பிகளையும் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம் உணவு என்கிறது தொண்டையில் புண்ணோ வழியோ இருக்கிறவங்க உணவை நல்ல கூழாக்கி பெரிய ஸ்டால்லாம் வைக்குது இப்போ அதாவது ஸ்ட்ரா வந்து பெருசாக இருக்கிற ஸ்டால்லாம் வைக்குது அதாவது டயா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரா வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி குடிக்கிறது வாயில் இருக்கிற புண்ணையும் தொண்டையில் இருக்கிற புண்ணையும் கொஞ்சம் சமாளித்து சத்தான உணவுகள் அவங்கள சேர்றதுக்கு வழிவகைக்கும் எப்படி சாப்பிட்ணும் என்ன பார்த்தோம்னா உணவை அவசரமாக சாப்பிடக்கூடாது புற்றுநோயாளிகள் தனியாக ஒதுங்காமல் ஒரு ரூம்லே படுத்து கிடக்காமல் கண்டிப்பாக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒருவேளை உணவுனாலும் எல்லாரோட சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுங்க அந்த மகிழ்ச்சியான தருணம் உங்கள் உடம்புல பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் எப்பெல்லாம் பசிக்குதோ அப்பெல்லாம் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அடிக்கடி சாப்பிடுங்க இந்த மூணு வேலை சாப்பாடுங்கிற மோசமான சிஸ்டத்தை உடச்சி உங்களுக்கு தேவையான போதெல்லாம் சாப்பிடுங்க பொதுவாக உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு குறையுது என்கிற காரணம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அதை சமாளிக்கக்கூடிய நல்ல காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நிறைய எடுத்துக்கங்க நிறைய சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்ன பார்த்தோம்னா வாழைப்பழம் ஆப்பிள் வேரிக்காய் தர்பூசணி பால் பொருள்கள்னு சொல்லக்கூடிய பன்னீர் சீஸ் உருளைக்கிழங்கு முட்டை ஓட்ஸ் இது இளநீர் திராட்சை என்னு சொல்லிட்டு நிறைய உணவுகளை அடிக்கிட்டே போகலாம் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்ன நான் குறிப்பாக சொல்கிறது புளிப்பு சுவை சேர்ந்த புளிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைங்க வாயை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உணவு செரிமானம் மிகவும் நிதானமாக இருப்பதால் சாப்பிட்டதும் சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் பொட்டாசியம் சோடியம் போன்றவை அதிகம் தேவைப்படுவதால் அது சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் லைக் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் போன்ற உணவுகளை அடிக்கடி எடுத்துங்க லாக்டோஸ் அலர்ஜி உருவாகும் தன்மை உடம்புல உருவாகிறதுனால பால் உணர்வு பால் பால் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லது எளிமையான உடற்பயிற்சிகள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்டுட்டு சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சிகள் குறிப்பாக வாக்கிங் மாதிரியான எளிமையான உடற்பயிற்சிகளை செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க விட்டமின் டானிக் என்ன சொல்லி மற்றவங்க யாராவது சொல்கிறாங்கன்னு கண்ணாப்பனான்னு சில ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசனையோ இல்லை ஓவர் த இயரிங் அதாவது காதால் கேட்குற விஷயங்களையும் நம்ம பாடி செய்கிறதுங்கிறத கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் கேன்சர் வந்த நோயாளிகள் அவங்களுக்கு வாயால் சாப்பிட முடியலனாலும் குழாயால் உணவுங்கிறது இன்றியமையாதது என்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த உணவு கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சத்துனா சத்தான உணவு எல்லாருக்கும் தேவை ஆனால் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு மிக அதிக தேவை என்கிறத கண்டிப்பாக உணரணும் நல்ல சத்தான உணவு புற்றுநோயை முழுமையாக குணப்படுத்தவோ மீண்டும் வராமல் தடுக்கவோ பயன்படும் என்ன சொல்கிறதோட அந்த உணவு தாங்க உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கும் உங்கள் சிகிச்சையோட முழு பலனும் அடையிறதுக்கு உங்கள் உடலை தயார்படுத்துறதுக்கும் இந்த சத்தான உணவு தான் உறுதுணை செய்யுங்கிறத கண்டிப்பாக நம்புங்க புற்றுநோய் தாக்குதலால் உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை மீண்டும் நிலைநிறுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மீட்டு கொடுப்பது நல்ல உணவுகள் மட்டும்தான்ங்கிறத எந்த மருந்தாலையும் செய்ய முடியாதுங்க அது உணவால் மட்டும்தான் செய்ய முடியுங்கிறத ஆழமாக நம்புங்க புற்றுநோய் சிகிச்சை மாடர்ன் மருத்துவத்தில் பல மருந்துகள் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மலச்சிக்கல்ங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் 
அதுக்கு ஹோமியோபதியில் நல்ல தீர்வுகள் உண்டு லைக் எளிமையான சில மருந்துகள் லிவர் சம்மந்தப்பட்ட மருந்துகளும் மலச்சிக்கலை தவிர்க்கக்கூடிய சில எளிமையான மருந்துகள்னு சொல்லும்போது பயோ காம்பினேஷன் நம்பர் ஃபோர் என்கிறது எந்த மருந்துகள் கூடையும் சேர்த்து உணவு உணவுப் பொருட்கள் கூட சேர்த்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மலம் இலக்கி என்ன சொல்லலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் இது இல்லாமல் கண்டிப்பாக இரண்டு லிட்டர் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம்னாலும் குடிச்சிட்டோம்னாலும் இந்த மலச்சிக்கல் இல்லாத வாழ்வு நமக்கு மீண்டும் கிடைக்கும் அதனால் மலச்சிக்கல் இல்லாத பசி எடுக்கக்கூடிய ஜீரண உறுப்புகள் நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய உடம்பில் ஈரப்பதத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாய் உலர்வு தன்மையை போக்கக்கூடிய தொண்டையில் இருக்கும் புண்ணுக்கு மருந்தாக அமையக்கூடிய நல்ல உணவுகள் என்கிறது ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோட ரெக்கவரி ப்ராசஸுக்கு மிக மிக தேவை என்கிறது நம்ம உணரணும் நல்ல உணவு நல்ல தூக்கம் சந்தோஷமான மனநிலை இந்த மூணு இருந்தால் போதுங்க எந்த மாதிரியான கேன்சராக இருந்தாலும் சரி அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டோட வாழ்வு இனிமையாக அமையும் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் யூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆவதற்கு நீங்கள் காரணமாக அமைவீர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்